എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കേരള പി എസ് സി ട്രിക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഫീമെയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രസൺ ഓഫീസർ പരീക്ഷയിലെ ജി കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവര് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോവുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും കമന്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക പിന്നെ ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ട്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ വഴിയാണ് ടെലിഗ്രാം ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെതല്ലാത്ത കൃതി ഏതാണ് ആദി ഭാഷ ദൈവദശകം ശിവശതകം ദർശനമാല ഇതിൽ ആദി ഭാഷയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെതല്ലാത്ത കൃതി ദൈവദശകം ശിവശതകം ദർശനമാല ഇതെല്ലാം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ കൃതി കൃതികളാണ് ആദി ഭാഷ ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ കൃതിയാണ് കേരളത്തിന്റെ വിജ്ഞാന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് വിജ്ഞാന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായ പ്രസ്താവന മലബാറിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ബേസൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മിഷൻ ആണ് ശരിയാണ് റാണി ഗൗരി പാർവതി സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം തിരുവിതാംകൂറിൽ നടപ്പിലാക്കി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് കൊച്ചിയിലെ ആദ്യ സ്കൂൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ കാലത്ത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് സ്പാനിഷ് മിഷണറി ആയിരുന്ന റിംഗിൾ ടോബെ നാഗർകോവിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി എന്നുള്ളതും ശരിയാണ് അപ്പൊ തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കൊച്ചിയിലെ ആദ്യ സ്കൂൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ കാലത്ത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി കാർട്ടസ് വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ പാശ്ചാത്യ രാജ്യം ഏതായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് കാർട്ടസ് വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ചൈനയിലെ ബോക്സർ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർഷം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ചൈനയിൽ ബോക്സർ കലാപം നടന്നത് തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ചിലി പെറു പ്രദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വികാസം പ്രാപിച്ച സംസ്കാരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻക സംസ്കാരമാണ് കോഴിക്കോടിന്റെ കഥ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ എം ജി എസ് നാരായണൻ ആണ് കോഴിക്കോടിന്റെ കഥ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് എം ജി എസ് നാരായണൻ ഗാന്ധി സാഗർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ഏതെല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ മധ്യപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ഗാന്ധി സാഗർ ഡാം ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചമ്പൽ അപ്പൊ അത് ഒഴുകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് മധ്യപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവിധ വാതകങ്ങളിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും നാലാം സ്ഥാനത്തും വരുന്ന വാതകങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ആർഗൺ നാലാം സ്ഥാനത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രമായ ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സിൽ വെച്ച് കൂടിക്കലരുന്ന രണ്ട് പ്രധാന ഉഷ്ണ ശീതജല പ്രവാഹങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഗൾഫ് സ്ട്രീമും ലാബ്രഡോർ പ്രവാഹവുമാണ് ഹെമിസ് ദേശീയോദ്യാനത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാന ജീവി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഹിമപ്പുലിയാണ് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവർഗ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഓപ്ഷൻ ബി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവർഗ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വാട്ടർ മെട്രോ നഗരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി കൊച്ചിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വാട്ടർ മെട്രോ നഗരം താഴേക്ക് ചെരിഞ്ഞ നേർരേഖ ചോദന വക്രത്തിന്റെ മധ്യബിന്ദുവിലെ ഇലാസ്തികത ഓപ്ഷൻ ബി ഒന്ന് ഉൽപാദന സാധ്യതാ വക്രത്തിന്റെ ആകൃതി ഓപ്ഷൻ സി കോൺകേവ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ധനകാര്യ സ്ഥാപനം ഓപ്ഷൻ എ ആർ ബി ഐ മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ അടിസ്ഥാന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി വില മെക്കാനിസം ആണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉപഭോഗം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒരേ ഒരു വാങ്ങൽക്കാരൻ മാത്രമുള്ള കമ്പോളം ഓപ്ഷൻ സി മോണോപ്സോണി ആണ് മൗലിക കടമകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭരണഘടനാ
നീക്കം ചെയ്ത വർഷം ഓപ്ഷൻ എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ലോക്സഭയുടെ പ്രഥമ സ്പീക്കർ ഓപ്ഷൻ ഡി ജി വി മാവിലങ്കർ ആണ് ലോക്സഭയുടെ പ്രഥമ സ്പീക്കർ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പാസ്സാക്കിയത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഷയം ഏതാണ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി വരുമാന നികുതിയാണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഭരണഘടനാ ഇതര സ്ഥാപനം തിരിച്ചറിയുക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറ്റോർണി ജനറൽ നീതി ആയോഗ് ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ ഇതിൽ നീതി ആയോഗാണ് ഭരണഘടനാ ഇതര സ്ഥാപനം നഗരപാലിക ആക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഓപ്ഷൻ എ എഴുപത്തിനാലാം ഭേദഗതി സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ പ്രഥമ അധ്യക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ജസ്റ്റിസ് എം എം പരീതു പിള്ളയാണ് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ പ്രഥമ അധ്യക്ഷൻ കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ ഭേദഗതി നിയമം പാസാക്കിയ വർഷം ഓപ്ഷൻ എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഉറപ്പ് നൽകുന്ന മിനിമം തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ സി നൂറ് കേരള സംസ്ഥാന തണ്ണീർത്തട നിയമം പാസാക്കിയ വർഷം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടായിരത്തി എട്ട് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് കെ എസ് ആരംഭിച്ച വർഷം ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കോവിഡ് വകഭേദമായ ഒമിക്രോൺ വൈറസിന് ആ പേര് ലഭിച്ചത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗ്രീക്കിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരത്തിൽ നിന്നുമാണ് എന്താണ് ഡോപ്സൺ യൂണിറ്റ് ഡോപ്സൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓസോണിന്റെ കനമളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഡോപ്സൺ യൂണിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ലോക മണ്ണ് ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ മണ്ണിന്റെ ലവണീകരണം തടയൂ മണ്ണിന്റെ ഉൽപാദന ക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കൂ ആന്റി സ്റ്റെറിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവകം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ജീവകം ഈ ആണ് ആന്റി സ്റ്റെറിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ മലേറിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് മലേറിയയുടെ രോഗകാരി പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന സൂക്ഷ്മജീവിയാണ് ശരിയാണ് അതുപോലെ കൊതുകാണ് മലേറിയ രോഗത്തെ ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകർത്തുന്നത് എന്നുള്ളതും ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രസ്താവന എയും ബിയും ശരിയാണ് മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം ഓപ്ഷൻ സി സെർബ്രമാണ് മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം അന്തർവാഹിനികളുടെ നിർമ്മാണം ഏത് നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ആർക്കിമെഡീസ് തത്വം യു വി തരംഗം ഒരു ലോഹ പ്രതലത്തിൽ വന്നു പതിക്കുമ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം സംഭവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഏത് തരംഗം പതിച്ചാലാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം സംഭവിക്കുക ഓപ്ഷൻ സി എക്സ് തരംഗം താഴെ പറയുന്നവയിൽ നീളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ പാർസക്കാണ് നീളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ യൂണിറ്റ് ഒരു മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ ആഴമുള്ള ഒരു കിണറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നാനൂറ് കിലോഗ്രാം ജലം പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ മോട്ടോറിന്റെ പവർ എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വാട്ട് ഒരു ഏകാത്മക മിശ്രിതത്തിന് ഉദാഹരണം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഉപ്പുവെള്ളം ഒരു വാതകത്തിനെ ദ്രാവകമാക്കാൻ ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സാഹചര്യം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി മർദ്ദം കൂട്ടുക ഊഷ്മാവ് കുറയ്ക്കുക സ്വർണാഭരണം പഞ്ചസാര ഉപ്പുവെള്ളം എന്നിവ യഥാക്രമം ഏതെല്ലാം വിഭാഗങ്ങളിൽ ക്രമപ്പെടുത്താം സ്വർണാഭരണം മിശ്രിതമാണ് പഞ്ചസാര സംയുക്തമാണ് ഉപ്പുവെള്ളം മിശ്രിതമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം നിത്യവും ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പിൽ രണ്ടാം ഗ്രേഡ് സോപ്പിന്റെ ടി എഫ് എം ഡാഷിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി എഴുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഉപലേന്ദു ചാറ്റർജി എന്ന കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം കടന്നുവരുന്ന ടി ഡി രാമകൃഷ്ണന്റെ നോവൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആൽഫ ബ്രിഡ്ജ് ഔട്ട് എന്ന പദം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് കായിക മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓപ്ഷൻ എ റസ്ലിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബ്രിഡ്ജ് ഔട്ട് പണ്ഡിതനും തെയ്യം കലാകാരനുമായ രാമന് മണക്കാടൻ ഗുരുക്കൾ എന്ന ആചാരപ്പട്ടം നൽകി ആദരിച്ച തമ്പുരാൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ചിറയ്ക്കൽ തമ്പുരാൻ സംഘകാല സാഹിത്യത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഐന്ദിനകളിലെ അവസാന നിലമായ നെയ്തൽ നിലം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി കടലോര പ്രദേശത്തെയാണ് നെയ്തൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 
ഗീതാഞ്ജലി ശ്രീക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ബുക്കർ സമ്മാനം ലഭിച്ച ടോംബ് ഓഫ് സാന്റ് എന്ന കൃതി ഹിന്ദിയിലെ ഏത് നോവലിന്റെ പരിഭാഷയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി റേറ്റ് സമാധി ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പറിലെ ജി കെ ചോദ്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക